हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आज हम पढ़ेंगे द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट फोर तो उससे पहले काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट अब हम पढ़ते हैं पहले बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है बर्स्ट ऑफ मानसून का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका एरिया है और वो बिल्कुल सूखा है मतलब जैसे हमारा दिसंबर में होता है कभी बारिश नहीं होती अगर हम लोग इधर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिसंबर में कभी बारिश नहीं होती और सडनली अगर बारिश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं मॉनसून मतलब बारिश हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बर्स्ट ऑफ मानसून मतलब बारिश कभी भी हो जाना जब उसका होने का उसकी संभावना ही नहीं है उसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून अब हम बात करते हैं जो विड्रॉल प्रोसेस है विड्रॉल प्रोसेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून का मतलब होता है रिट्रीटिंग मानसून रिट्रीटिंग को हम लोग इसलिए कहते हैं कि जब मानसून इंडिया में एंटर करता है उसके बाद जब ये वापिस जाता है उधर केरला से और इधर आपके बे ऑफ बंगाल से वापिस जा रहा है अब इंडिया मतलब रेन्स अब नहीं होंगे उसे क्या कहते हैं विड्रॉल और विड्रॉल एक स्लो प्रोसेस होता है आने से मतलब जाने में रेनफॉल को टाइम लगता है रेनफॉल टेक्स टाइम और स्लो प्रोसेस है जाने का और आने का काफी फास्ट प्रोसेस है अब हम इसके बाद बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रिट्रीटिंग मानसून की सबसे पहले रिट्रीटिंग मानसून आता ही क्यों है क्योंकि जब सन जो पहले हमने पता था कि क्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली जब शाइन करता है तो क्या होता है लो प्रेशर क्रिएट होता है हाई टेम्परेचर हो जाता है और जिसकी वजह से अंदर बारिशें आती हैं विंड साउथ वेस्ट इंडिया की तरफ आती हैं बारिश करने के लिए पर जब जैसे ही कहते हैं सन डायरेक्टली शाइन नहीं करता टॉपिक ऑफ कैंसर से और नीचे आना शुरू होता है साउथ की तरफ तो क्या होता है लो प्रेशर क्रिएट होना कम हो जाता है और क्योंकि टेम्परेचर कम होना शुरू होता है और टेम्परेचर लो होता है लो टेम्परेचर तो प्रेशर हाई हो जाता है तो जिसकी वजह से वापस विंड्स आना शुरू हो जाती हैं और इस ट्रांजिशन पीरियड को हम लोग क्या के कहते हैं लो प्रेशर की वजह से होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ तभी तो हम लोग कहते हैं दिस ट्रांजिशन पीरियड इज मार्क बाय द अक्रेंस ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर क्योंकि लो प्रेशर की वजह से ही विंड्स वापस जाएंगी सी की तरफ अब हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ पे है जब ये मानसून वापस जा रहा होता है ये इंडिया है मानसून वापस जा रहा है तो मानसून वापस जाते समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये लोग रेन करते हैं अब हम लोग बात करते हैं अक्टूबर हीट क्या होता है अक्टूबर हीट द विड्रॉल ऑफ मानसून लीड्स टू क्लियर क्लाउड क्लाउडलेस स्काई हाई और उसके बाद टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी इसको हम लोग स्काई क्लाउडलेस स्काई बोलेंगे खाली तो अब इसका मतलब क्या है कि जो कहते हैं जब हमारे वापस जा रहा होता है मानसून मानसून वापस जाने के बाद क्या होता है साफ बादल साफ होते हैं बादल नहीं होता आसमान साफ होता है टेम्परेचर फिर हमारा थोड़ा सा भर जाता है और ह्यूमिडिटी भर जाती है अक्टूबर में जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं अक्टूबर हीट कहते हैं नेक्स्ट फीचर्स क्या होते हैं मानसून के जो हमने पढ़ा है अभी तक पूरे क्या कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून आता है और जाता है उसके बाद हम लोग उसके फीचर्स पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं इराटिक नेचर ऑफ द मानसून इराटिक नेचर ऑफ द मानसून का मतलब होता है कि मानसून हमें ये नहीं पता कि कहते कितनी बारिश करेगा कितनी नहीं करेगा ये सब मानसून के इतने ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी वो विंड्स स्पेसिफिकली वाटर्स कितना वो स्टोर कर पाएंगे अपने आप तो हम लोग इसको इराटिक इसलिए कहते हैं मान लीजिए राजस्थान में कम बारिश हुई और चेरा पूंजी में बहुत ज्यादा हो गई और जहाँ पे मान लीजिए अगर 175 117 सेंटीमीटर हर जगह होती है मान लीजिए इस जगह पे एक जगह पे 117 सेंटीमीटर होती ही होती है पर इस बार क्या हुआ खाली 10 10 सेंटीमीटर हुई तो इराटिक नेचर है मतलब ना मानसून को कंफर्म बता सकते हैं कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी मानसून के डिपेंड होता है कि वो वाटर जो विंड से कितनी वाटर कैरी कर पाती है हर साल और मानसून इज कंट्रोल बाय ओरियोग्राफी ओरियोग्राफी का मतलब होता है नेचुरल बैरियर्स नेचुरल बैरियर्स क्या है हमारे इस समय हमने पता था कि जो अरावली हिल्स पे साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है और जो बे ऑफ अरेबियन सी की जो ब्रांच होती है अरावली हिल से पैरल होने की वजह से राजस्थान में बारिश नहीं के बाद राजस्थान में जो था डेजर्ट डेजर्ट बन जाता है तो ये नेचुरल बैरियर क्या है अरावली अरावली बारिश नहीं करने देती हिमालय हिमालय माउंटेन्स भी क्या है एक नेचुरल बैरियर है क्योंकि जो चाइना की तरफ से ठंडी हवा आती है वो उसे रोक देता है ताकि इंडिया में क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड ना हो पाए तो ये भी क्या है नेचुरल बैरियर है उसके बाद जो शिवालिक्स वाले हैं वहां पे हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है अगर ये इंडिया शिवालिक्स में जाके जो मानसून होता है नॉर्थ में वहां पे इन हिमालय की वजह से टकरा के ही बारिश होती है नॉर्थ में तो इसलिए नेचुरल बैरियर्स हैं तो मतलब मानसून कंट्रोल किसकी वजह से होता है नेचुरल बैरियर की वजह से कई बारिश हो पाती है नेचुरल बैरियर्स की वजह से कई नहीं हो पाती तो मतलब मानसून डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे कंट्रोल होता है नेचुरल बैरियर या फिर ओरियोग्राफी इस पार्ट को कहते हैं ओरियोग्राफी और ये एक मार्क का क्वेश्चन हंड्रेड आता ही है उसके बाद इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ मानसून मतलब इसका ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी
जितनी बारिश होगी उतना ही इंडिया को फायदा होगा जैसे बारिश बढ़ती जाएगी उतना हमारा एग्रीकल्चर फसल अच्छी होगी तो हमारा जैसी फसल अच्छी होगी तो उतनी अच्छी हमारे किसानों की इनकम होगी और सबकी इंडिया की इनकम भी उसी से बढ़ेगी तो मतलब इकोनॉमी में भी इंडिया की मानसून बहुत हेल्प करता है क्योंकि इंडिया का एट्टी एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट है बारिश की वजह से थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो